আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা নেগেটিভ ফিডব্যাক সার্কিট নিয়ে কিছু আলোচনা করব আসলে আজকে ভিডিওটা করা হয়েছে যে আপনারা যে প্রবলেমগুলো ফেস করতেছেন যে নেগেটিভ ফিডব্যাক সার্কিট করতে গিয়ে সেই প্রবলেমগুলো আমি সলভ করার চেষ্টা করব এখানে আসলে আমার যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসটা সাজাইছি এভাবে যে আমাদের যে চার ধরনের ফিডব্যাক সার্কিট আছে ভোল্টেজ সিরিজ ফিডব্যাক সার্কিট ভোল্টেজ শান্ত ফিডব্যাক সার্কিট डिजाइन लिखतेफाई मन रखी फिडबैक बुजते सैम्पलिंग प्लस प्रवाहितिंग फिडबैक 
জিনিসটা মনে হয় আসলে বুঝাইতে পারছি তাহলে প্রথম যে অক্ষর লেখা থাকে ভোল্টেজ এই ভোল্টেজ যারা আমরা বুঝবো হচ্ছে সাম্পলিংটাকে বুঝাবো ঠিক আছে যে আমাদের হচ্ছে আউটপুটের সামনে যে অংশটা আছে সেই অংশটাকে বুঝাবো আর সিরিজ যারা এখানে কি বুঝাবো এই সিরিজ যারা বুঝাবো ইনপুট এটা মিক্সিং এটা বুঝাবো সিরিজ বলতে বোঝানো হয়েছে যেহেতু সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে কারেন্টের মান কি হয় কারেন্টের মান সেম থাকে এই জন্য ইনপুটে কি হবে ইনপুটে আমরা সেম পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত করবো তাহলে ফিডব্যাক এবং অ্যাম্পলিফায়ার দুটোর মধ্যে আমাদের কি হবে সেম পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে ঠিক আছে এখন দেখেন এটা যদি আমরা নিজেদের মতো করে লেখি তাহলে আসলে কিভাবে আঁকাইতে পারি এবার আমরা যেটা যেটু বুঝলাম সেটুকু আমরা নিজেদের মতো করে আঁকাবো ঠিক আছে তার মানে হলো এই যে ভোল্টেজ স্যাম্পলিং সেই স্যাম্পলিং এর উল্টাটা হলো মিক্সিং ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে যেটা বুঝলাম সেটা আমরা নিজেদের মতো করে আঁকাই ও আর একটা কথা হলো এখানে আমরা হচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাম্পলিফায়ার কেন বলতেছি ভোল্টেজ অ্যাম্পলিফায়ার বলতে বোঝানো হয়েছে অ্যাম্পলিফায়ার মানে কি ভি আউটপুট ডিভাইড বাই ভি ইনপুট দেখেন দুটা ভোল্টেজ নিয়ে কাজ এই জন্য এখানে ভোল্টেজ অ্যাম্পলিফাই বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা এভিও বলতে পারি যদি আমরা এটাকে আমাদের মতো করে আঁকাই তাহলে আমরা আসলে কিভাবে আঁকাবো এখানে ছবি দেওয়া আছে এই জন্য আপনারা হয়তো বা দেখে দেখে বলতেছেন আপনাদের কাজ করতে পারেন আমার সাথে সাথে যখন ক্লাসটা দেখবেন তখন খাতা নিয়ে বসবেন তাহলে আশা করে আপনাদের বাসায় পড়তে হবে না তাহলে আমরা জানি যে একটা সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা দুটো অংশ পাই একটা হলো ভোল্টেজ সরি একটা হলো আছে ভোল্টেজ অ্যাম্পলিফায়ার যেহেতু এর ভোল্টেজটা হচ্ছে ফিডব্যাক এর ইনপুটে আসবে সে তোমরা কি করতে পারে এর প্লাসটা কি করবো এর প্লাসটা যাবে প্লাসে এবং এর মাইনাসটা যাবে হচ্ছে এর মাইনাসে তাহলে কিন্তু এখানে আমরা হচ্ছে এর যদি ভি আউটপুট হয় তাহলে ইন্ডেট কেস আমরা এখানে ভি আউটপুট পাইছি তাহলে আমাদের কিন্তু ভোল্টেজ যে যেটা সেটা আমরা স্যাম্পলিংটা দিতে পারছি এবার আমরা সিরিজের কথা আসি সিরিজ মানে কি সিরিজ মানে হলো ইনপুটের দিকে আসবে তাহলে ইনপুটের ক্ষেত্রে কি হবে ইনপুটের ক্ষেত্রে আমাদের ফিডব্যাক এবং হচ্ছে আমাদের যে যে অ্যাম্পলিফায়ার গেইন দেওয়া আছে তাদের মধ্যে যে সার্কিট থাকবে সেই সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট সেম কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেম মনে করেন এখানে আমার ইনপুট হলো ভি এস এখানে আমি ইনপুট ধরলাম ভি এস তাহলে এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে আই এস আই এস পরিমাণ কারেন্ট যদি এখানে আমাদের গেইনে যায় তাহলে এই গেইন থেকে করতে হবে এই সেম পরিমাণ কারেন্ট আমাদের ফিডব্যাকে যাইতে হবে তখন আমরা কি পাবো তখন এখানে আমরা একটা ভোল্টেজ পাবো এর নাম হলো ফিডব্যাক ভোল্টেজ ঠিক আছে এবং এই ভোল্টেজটা আবার এই কারেন্টটা আমাদের এখানে চলে আসবে এটাকে বলা হয় হচ্ছে সিরিজ সিরিজের ক্ষেত্রে কারেন্টটা সেম থাকে সেম কারেন্ট আমরা আঁকাইছি এটা হলো আপনার ইনপুট ইনপুটেজ ভি আই দিতে পারেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এটা আমাদের হচ্ছে ভোল্টেজ সিরিজ তাহলে এটা হলো ভোল্টেজ সিরিজ সার্কিটের কনফিগারেশন এরপর আমরা যদি বর্ণনা করি যে ভোল্টেজ সিরিজ তো আঁকাইলাম এবার যদি একটু উল্টা করে আঁকাই যে কারেন্ট সিরিজ যদি আঁকাই তাহলে কি বলতে পারি দেখেন কারেন্টের ক্ষেত্রে আমি কি বললাম তাহলে প্রথমটা হলো আপনার স্যাম্পলিং আমরা আমরা জানি কন্ডাক্টেন্স মানে কি রেজিস্টেন্স এর বিপরীতে কন্ডাক্টেন্স বলে না রেজিস্টেন্স মানে কি আর সমান সমান হলো ভি বাই আই তাহলে আমরা যদি ট্রান্স কন্ডাক্টেন্স নেই তো রেজিস্টের বিপরীতে সিমেন্স যেটা পড়ছিলাম রেজিস্টেন্স এর বিপরীতে তাহলে কি হবে আই বাই ভি ঠিক আছে না তাহলে এখানে আপনি দেখেন এখানে আউটপুটে কারেন্ট পাইছেন না এখানে আউটপুট কি পাইছেন আউটপুটে কারেন্ট পাইছেন ঠিক আছে তাহলে আউটপুট আপনার কি আছে কারেন্ট এখানে আই নট আর ইনপুটে কি আছে ইনপুটে ভোল্টেজ আছে ভি আই এই জন্য বলতেছে যে আমাদের যে গেইনটা হবে সেই গেইনটা হবে ট্রান্স কন্ডাক্টেন্স এই জন্য আউটপুট ভাগ পিআই এই জন্য নাম হয়েছে ট্রান্স কন্ডাক্টেন্স জিনিসটাকে বুঝতে পারছেন উপরেরটা দেখেন উপরেরটা কি লেখা আছে উপরেরটা লেখা আছে দেখেন আপনার ভোল্টেজ শান তাহলে ভোল্টেজ শান থেকে দেখতে যে প্রথমটা ভোল্টেজ তাহলে ভোল্টেজ কি হবে আউটপুট থেকে একটা অংশ ইনপুটে আসবে মানে গেইনে আসবে তাহলে মানে ফিডব্যাক গেইনে আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে প্যারাল হবে এটা প্যারাল পাটা দেওয়া আছে এবং সান্দ্রা বুঝাচ্ছে কি সান্দ্রা কি বুঝাচ্ছে প্রথমে যে শেষ কারেন্টটা সিরিজে ছিল সেই শেষ কারেন্ট থাকবে সেই কারেন্ট থাকবে না তাহলে কি হবে কারেন্টটা আমরা এখন প্যারালে প্রবাহিত হবে এই জন্য এখানে আমাদের জিনিসটা দেখানো হয়েছে যে কারেন্ট আসছে যে কারেন্ট আছে সেই কারেন্টটা কি হয়েছে এখন এর সাথে প্যারালে প্রবাহিত হয়েছে জিনিসটা কি বুঝছেন এই জন্য এর নাম হয়েছে ভোল্টেজ সান ঠিক আছে এখানে ট্রান্স রেজিস্টেন্স বলার কারণ হলো আউটপুটে আমার হচ্ছে কারেন্ট তাহলে এ দেওয়া আছে ঠিক আছে না 
আউটপুট ছিল আউটপুটে বলতে কি দেওয়া আছে আউটপুটে দেওয়া আছে ভোল্টেজ ইনপুটে কি দেওয়া আছে ইনপুটে কারেন্ট দেওয়া আছে তাহলে এখানে ইনপুট যদি কারেন্ট দেন তাহলে কি রেজিস্টেন্স না এটা ভি বাই আই মানে কি ওম এই জন্য দেওয়া আছে টান্স রেজিস্টেন্স আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে এবার যদি আপনাদের বলি যে আপনারা হচ্ছে কারেন্ট সিস দেখছি তাহলে কারেন্ট শান্ত রাখান তো দেখি কিভাবে রাখাবেন তাহলে জিনিসটা লিখে রাখি কারেন্ট শান তাহলে কারেন্ট প্রথমে দেখলাম কারেন্ট কি হবে যেহেতু কারেন্ট কারেন্ট হলে কি হবে সেম কারেন্টের মধ্যে প্রবাহিত হতে হবে না হলে কিন্তু হবে না তাহলে সেম কারেন্ট যদি প্রবাহিত করতে চাই তাহলে এখানে দিলাম এটা যুক্ত করে দিলাম ঠিক আছে কারেন্ট হইল এবার দেখেন আমাদের কি বলছে কারেন্ট শান বলছে তাহলে শান বলতে কি বুঝবেন শান বলতে কি আমাদের ইনপুটে যে পরিমাণ কারেন্ট থাকবে সেই কারেন্টটা কিন্তু তখন এখানে আসবে না ইনপুটে যে পরিমাণ কারেন্ট থাকবে সেই কারেন্ট কি সেখানে আসবে আসবে না ইনপুটে যে কারেন্টটা আমাদের আসছে সেই কারেন্টটা কি করতে হবে সেই কারেন্টটাকে আমাদের এখন পাতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে দেখেন এই তো পাতের মধ্যে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার ফলে আমাদের এইখানে যে কারেন্টটা ছিল সেই কারেন্টটা এখানে দিয়ে দিলাম এবং এখানকার কিছু পরিমাণ কারেন্ট এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা হলো শান পাত এটা হলো সিরিজ পাত এই জন্য নাম হয়েছে আপনার আশা করি আপনাদের এই জিনিসটা বুঝাতে পারছি যে এই কনফিগারেশন গুলো আপনি কিভাবে আঁকাবেন এবং এর নাম পূরণ কিভাবে করা হয় সেটা আপনি বুঝতে পারছেন এবার আমাদের পরবর্তী কাজ যে কাজটা হইল যে একটা সিরিজ শান্ত বা সরি একটা ভোল্টেজ সিরিজ অ্যাম্পলিফাই সার্কিটের কিভাবে আমরা ওভারঅল গেইন ইনপুট ইম্পিডেন্স এবং আউটপুট ইম্পিডেন্স আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে তাহলে ফার্স্টের দিকে আমরা হচ্ছে সার্কিটটা আঁকাবো যে কিভাবে সার্কিটটা আঁকানো হয় আমরা স্ক্রিন হয়তো দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করতেছি ভোল্টেজ সিরিজ ফিডব্যাক সার্কিট ফিডব্যাক সার্কিট তাহলে এর নাম হলো ভোল্টেজ সিরিজ ফিডব্যাক সার্কিট তো দেখেন আমাদের আগে প্রথমে দেখি এখানে আমাদের একটা গেইন থাকে সেই গেইনের নাম হলো এ ভি আর এখানে আমাদের একটা কারেন্ট থাকে সেই সরি ফিডব্যাক থাকে সেই ফিডব্যাকের নাম হলো ভিটা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে রেজিস্টর একটা লোড দিতে পারি লোড যেহেতু এটার ভোল্টেজ দেওয়া আছে তাহলে আউটপুট থেকে শুধু ভোল্টেজ আসবে কারেন্ট নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই তাহলে আমাদের ভোল্টেজ যদি দিয়ে এখানে ভি দিলাম এখানকার এখানে নিচে দিয়ে দিলাম বাহ তাহলে এখানে আমরা পাইলাম হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ ভি আউটপুট ঠিক আছে তাহলে এখানে পাচ্ছে হচ্ছে ভি আউটপুট এবার এখানে আসে আমরা হচ্ছে ইনপুটে ভোল্টেজ দেব তার নাম অবশ্যই হবে হচ্ছে ভি এস ইনপুট সাপ্লাই ভোল্টেজ তারপরে আসেন এখানে যদি আমরা দেই তারপর আমরা এখানে করব হচ্ছে সাপ্লাই দিলাম ঠিক আছে এখানে সাপ্লাই আমরা দিয়ে দিছি অলরেডি তারপর কি করবো এটাকে যেহেতু সিরিজ বলে সিরিজ বলে সেম কারেন্ট প্রবাহিত হবে তাহলে আমরা এখান থেকে প্লাস দিলাম তাহলে এর মধ্যে দিয়ে সেম পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে ঠিক আছে আশা করি আপনাদের হচ্ছে এই ডিজাইনটা আপনাদের কাছে খুব একটা কঠিন মনে হবে না তাহলে এটা হলো তাহলে এই যে অ্যাম্পলিফায়ারটা আছে সেই অ্যাম্পলিফায়ারটা যদি আমরা একটু মডিফাই করি বা ইকু ভালেন সার্কিট যদি ডিজাইন করতে চাই তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে আঁকাইতে পারি দেখেন অ্যাম্পলিফায়ারের পরিবর্তে আমরা এটাকে একটা ইনপুট ইম্পিডেন্স দিতে পারি এর নাম হলো আর ইনপুট এখানে আমাদের হচ্ছে যারা ইলেকট্রনিক্স পড়ছেন তারা অথবা জানেন যে অ্যাম্পলিফায়ারের বিজেটি অ্যাম্পলিফায়ারের হচ্ছে আমাদের যে এসি সার্কিট বা এসি কনফিগারেশন সেখানে আমরা পড়ছি এটা হলো আপনার এ ভি আই এটা হলো আপনার ভি আই ঠিক আছে এটা অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন হইলো তাহলে এখানে অ্যাম্পলিফায়ারের একটা আউটপুট ইম্পিডেন্স থাকে তার নাম হলো আন নট এবার দেখেন এখানে আমাদের একটা লোড থাকে তার নাম হলো হচ্ছে আপনার আর এল এখন আপনার এখানে একটা ফিডব্যাক থাকবে এটা হলো ফিডব্যাক এই ফিডব্যাকের নাম হবে হচ্ছে বিটা এখান থেকে আমার শুধুমাত্র ভোল্টেজটা আসবে অন্য কিছু আসবে না ভোল্টেজ দিলাম 
এখান থেকে এটা ভোল্টেজ আছে তাহলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে ভি আউটপুট এখানে ইনপুট হিসেবে পাবো কি এখানে ইনপুট হিসেবে পাবো হচ্ছে ভি এফ উপরে প্লাস নিচে মাইনাস আর যেহেতু এটা সিরিজ তাহলে এখানে কি হবে এই দুটা সিরিজে যুক্ত হবে আর এখানে আমাদের হচ্ছে একটা রেজিস্ট্রেশন আপনি দিতে পারেন আর এস দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে আমরা না দিয়ে করলাম এখানে এখানে আমরা ইনপুট भूलटेज गेहन ए समस्या আউটপুট ভোল্টেজ ডিভাইড বাই ইনপুট ভোল্টেজ ভি আর ঠিক আছে রথে ভি আউটপুট সমস্যা বলবো কি জানি এ ভি ভি আর ঠিক আছে না বা এখানে এ ভি দিব না আমরা এখানে এ দিতে পারি ঠিক আছে এ দিয়ে করি তাহলে আস্তে আস্তে কনফিউশন চলে আসবে তাহলে এখানে আমরা এ সমান সমান গেইন সমান সমান ভি আউটপুট ভি আই তাহলে হচ্ছে এ ইন্টু ভি আই ঠিক আছে তাহলে আমাদের এত পর্যন্ত কনফিগারেশন মানে এত পর্যন্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার বি সমস্যা বলবো কি বি টা সমান সমান ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে আউটপুটটা হচ্ছে আমার ইনপুট হয় আর समस्या माइनस जीरो लिखी इनपुट मान इनपुट मान प्लस कमन नहीं मान 
नाम प्रवाहित बड़ो माइनसिंग ठीक है मान की रेजिस्टेंसिल मन जगह बुजते समस्या मन कमेंट्स सल्व कर चेष्टा करब सबाई को धन्यवाद खुदा हाफिज